이곳 날씨가 좀 춥고 좀 쌀쌀하고 비도 오고 그런 날씨인데도 불구하고 그 학생들이 뭔가 설렘과 기대가 가득 찬 그런 모습을 보면서 어, 앞으로의 일정이나 이런 것들이 설레고 기대가 되고 그런 마음이었습니다. 카파가 지난해부터 여러 이제 나라의 학생들과 이런 국제 교류 행사 내지는 이런 프로그램을 가졌잖아요. 특히 이제 이번 한프 아카데미 통해서 저희 한국에 있는 학생 8명하고 이쪽 프랑스의 학생 8명이 이제 만나서 이제 2주간 이제 서로 이제 열심히 공부를 하는 이 기회를 갖게 됐는데 제가 기대하는 점은 이렇게 학생들이 이제 서로 만나서 이 결과물이 새로운 이야기 혹은 새로운 어떤 작업 방식 이런 걸로 이렇게 좀 이어져서 태어나기를 바라는 지난 그 코로나 팬데믹 이후서부터 K 콘텐츠, 어, K 무비, 뭐 K 드라마 글로벌 팬덤을 형성하고 있잖아요. 저희 카파도 한국의 재능 있는 인재들에 대한 이 글로벌한 경험과 역량을 저희가 키워주려고 많이 애쓰고 있었고 이걸 기회로 앞으로 어, 학생들이 조금 더 이렇게 세계로 나아갈 수 있는 그런 시발점으로 음, 저는 느껴집니다. We had a very diverse group of people of different ages uh, who had different backgrounds. So it was very interesting because they could compare between themselves. The group was already great and the overall impression is very positive. I, I really hope that it will have good results in the end for their own projects. My feeling is that when they visited the company that's called Polisson, uh, which is a post-production facility inside Paris, they met with a sound mixer, who is a very prominent, very famous uh, sound mixer. The discussion that we, did, that we had with him was the most exciting experience for the whole group. So I think it was the best moment for them. I think that La Femis and CAFA are both very close and different in the training, so it's very close to uh, our own practice. Uh, but this is a little different, the approach. The model in CAFA is based on a one-year training for different departments, whereas La Femis is a training a students on a four-year basis. In La Femis, there is a curriculum very close to the, to the CAFA's model, which is called Atelier Ludwigsburg Paris. I think that the students were very happy of the experience they had to, during two weeks, and we, have, uh, we would like to, to continue all that. Uh, from the D1, day one, they were really very close, very happy to be together, to write together. Uh, I hope that French uh, Korean Academy will be the collaboration and it will grow uh, more and more in the future. Many young people uh, who, um, who are graduated of this school are able to, uh, to get into the industry and find their place very rapidly. You know, in France, people love Korean uh, movies and Korean dramas. They love it. Um, in Korea, uh, I think there has been a strong tradition of French cinephilia. And so the idea of this program is that we both are great nations of cinema. We've had years and years of great cinema and in Korea as well you've had uh, several generations of incredible filmmakers. We don't have the same ways of considering how a work may be done. I think we collectively think that there is much benefit in having people learn from one another and discover how the thing on the other side, knowing that all methods are good. Uh, I think CAFE is a great school. 40 years is a great anniversary and it's really meaningful. So many great Korean creators came out from CAFE. When you see the results in festivals, in international box office and even national box office, you, you may only be very impressed. We need to work together and we need to be strong together to have our creators be able to keep on building all the stories. 일단 프랑스에서 되게 많은 프로그램을 준비해 주셔 가지고 여러 스튜디오나 뭔가 이제 산업에 종사하시는 분들도 만날 수 있었던 게 되게 좋았고 그리고 이제 같이 참여했던 친구들도 되게 
여러 가지 얘기를 할수 있어서 의미 있는 시간을 보낸 것 같아요. 요새 이제 어떤 시나리오를 쓰고 있고 또 어떤 식으로 이제 서로 뭔가 현장에서든 일을 진행하고 이런 거를 얘기할 수 있어서 좋았고 나중에 정말 뭐 세계적인 영화제에서 우리가 다 만난다면 되게 또 재밌는 추억으로 남겠구나 하는 생각도 들었던 것 같아요. Um, I'm so happy to meet them. Uh, they were really great. It was uh, impressive to, to share experiences with them. And uh, yeah, I'm so grateful. I'm really happy to have met them. Uh, I think they have really strong projects, really strong universe that is not what we commonly see in France. 근데 언어가 다르고 문화가 다르기도 했지만은 결국 영화 찍는 사람들이고 영화를 사랑하는 사람들이기 때문에 그 영화라는 그 어떤 공통 분모를 가지고 질문들을 많이 하고 꿈을 키운 것 같다는 느낌이 들었어요. 그냥 영화를 사랑하는 마음, 이야기를 사랑하는 마음 하나로 뭔가 하나로 통합이 된것 같은 그런 느낌이 들었어요. 